tonight we will be talking about how much we need Jesus. Esta noche vamos a hablar acerca de cuánto necesitamos a Jesús y algunas de las tristezas y cómo estamos quebrantados en nuestras vidas. Esta mañana quisiéramos abordar lo que significa ser un ser moral with the freedom of choice. Con la decisión del libre albedrío. And the texts that were chosen. Y los textos que fueron escogidos. Uh, talk about the need to hear and listen. Habla acerca de la necesidad de escuchar. And we will come to those in just a moment. Y veremos algunos de estos en un momento. But let's pray. Pero vamos a orar. Heavenly Father. Amante Padre Celestial. Once again we linger at your holy throne. Nuevamente estamos aquí frente a tu trono de gracia. Asking for the Holy Spirit to unfold your word to our rogando que el Espíritu Santo demuestre tu palabra en nuestros corazones May this last book of scripture que este último libro de las Escrituras Padre be an everyday apocalypse sea un apocalipsis cotidiano that affects our everyday life. que afecte nuestras vidas We diarias pray in Jesus lo pedimos name. en su nombre Amen, Amen. Now, what I'm going to say next is not meant to be a political statement at all. Lo que voy a decir a continuación no se pretende que sea una declaración política. But I want to describe a phenomenon. Sin embargo, quiero describir un fenómeno. I'm thinking of when the coalition forces uh, entered Baghdad in the early 2000s. Estoy pensando en cuando las fuerzas de coalición entraron a Baghdad, ahí cerca del 2000. And quote, liberated Iraq. Y entre comillas, liberaron a Irak. Uh, and I purposely put it in quotes. Y de propósito lo hago entre comillas. Because like I said, I don't want to make any political statement about what was right or what was wrong. Y lo digo porque no quiero hacer una declaración política de que es bueno o que es malo. I just want to describe a phenomenon that took place. Solamente quiero describir el fenómeno que se llevó a cabo. You will remember that Iraq had been under the control of uh, Saddam Hussein for 25 years. Recuerdan que Irak había estado bajo el control de Saddam Hussein durante 25 años. During that period of time, people could only do certain things. Y durante ese tiempo, la gente podía hacer solamente algunas cosas. Their freedoms were greatly restricted. Sus libertades fueron restringidas grandemente. Religiously, en forma religiosa. Politically, en el aspecto político. In their everyday lives, y en sus vidas cotidianas. If you were not a part of the Ba'ath Party. Si no este, pertenecían al partido específico, habían cosas que no podías hacer. And so suddenly now, y de repente, um, the Iraqi people were free. el pueblo iraquí quedó liberado. I remember listening to the news. Y recuerdo haber escuchado las noticias. And saying to myself, this is interesting. Y me decía a mí mismo, mira qué interesante. Because within 24 hours or 48 hours. Porque dentro de 24 horas o 48 horas. You had alcoholic beverages being sold in Baghdad. Se vendían bebidas alcohólicas ahí en Bagdad. You had uh, stores being opened with pornographic material being sold. Se abrieron las tiendas que donde vendían materiales pornográficos. You had Satellite dishes coming out of the the closets. De repente salían los los este satélite la, las las charolas satelitales saliendo and, en las casas. And you had the internet humming. Teníamos internet en todas partes. You saw a lot of quotes Western values suddenly coming right out on the street. Y de repente veíamos los valores occidentales entre comillas que estaban en todas partes. In a Muslim culture where these things were not allowed. En una cultura musulmana donde esto no se permitía. And at the same time, a la misma vez, you will remember hearing about this large pilgrimage. Recordaremos que se habló acerca de un peregrinaje tremendo of Shiite um, Christ, um, uh, Muslims. De musulmanes chiitas And they were making their way to El Nazaria. Iban a, a where? El Nazaria. Al, a El Nazaria. And uh, many of them were barefoot. Muchos iban descalzos. Walking many kilometers. Caminando kilómetro tras kilómetro. To experience a religious um, ceremony that they have not been able to practice for 25 years. Para poder experimentar una ceremonia religiosa que no habían podido practicar en 25 años. I said to myself, this is interesting. Y no más que interesante. People have freedom. La gente ahora tiene libertad. They are free to choose. Tienen la, eh, la libertad para escoger. And some are choosing what is immoral. 
Algunos escogen las cosas inmorales. And, uh, some are choosing what is spiritual. Y otras escogen aquello que es espiritual. This is interesting. Qué interesante. And I thought to myself, y pensé para mí mismo. Did the freedom create the values? ¿Será que el, la libertad creó los valores? Or did the freedom facilitate the values. O será que la libertad facilitó los valores. It became clear to me, Para mí se me hizo muy claro that the individuals who started selling alcohol, es que los individuos, se me hizo muy claro que los individuos que comenzaron a vender el alcohol valued alcoholic beverages before they were given freedom. Le daban valor a las bebidas alcohólicas antes de tener la libertad. Those that were now looking at pornographic material, y aquellos que ahora veían las materiales pornográficos ya tenían el deseo en su corazón para estas cosas And those who made the long pilgrimage to El Nazaria, y aquellos que hicieron el peregrinaje a El Nazarea had long had those religious spiritual values. ya habían tenido esos valores espirituales y deseos este, hace mucho tiempo the freedom of choice y la, de, la libertad para tomar decisiones solo les dio la oportunidad de expresar lo que había en sus corazones And so we take a journey today in Revelation. hoy por eso vamos a tomar un viaje por el Apocalipsis to what we spoke about yesterday in the morning, unido a lo que hablamos ayer por la mañana about Character and life, acerca del carácter y la vida who we are deep down inside, quiénes somos nosotros en nuestro fuero interno to understand that character is linked to choices, para entender que el carácter está unido a las decisiones que tomamos to be a moral being, para ser un ser moral is to have freedom of choice, es tener la libertad de la decisión and the pattern of our choices, y el patrón de, los, de las decisiones que se toman our life, our character. determina nuestra vida, nuestro carácter Now, Revelation is a book of choice. La, el Apocalipsis es un libro de decisiones. It's full of choices. Está lleno de decisiones. And it uh, unfolds for us who we become when we choose certain ways. Y nos ayuda a mirar quién vamos a ser cuando escogemos diferentes senderos. It caminos. unfolds for us um, <laughs> the, the results and the consequences of our choices. También desenvuelve los resultados de nuestras decisiones. How our choices affect our destiny. Cómo nuestras decisiones afectan nuestro destino. How our choices affect the well-being of others. Y cómo las decisiones van a afectar el bienestar del prójimo. This is all in the setting of the great controversy of Todo course. esto dentro del de marco del gran conflicto por Where supuesto. Who we are deep down inside, donde quienes somos en nuestra forma interior our character nuestro is carácter the, is what is it, it is you. es un asunto un principal And how choice plays out in that unfolding drama. y cómo es que el libre albedrío este, tiene que ver con este drama que se desenvuelve And so you have the passages that we were, we read this morning. y por eso tenemos los pasajes leídos esta mañana He who has an ear. el que tiene oído Let him hear what the Spirit says to the churches. Que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Every one of the seven churches ends with that uh, imperative. Cada una de las siete iglesias de los mensajes de las siete iglesias termina con este imperativo. He who has an ear es que el que tiene oído let him hear what the Spirit says to the churches. Que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. That phrase let him hear es que esa frase que impl oiga implies choice. Implica una decisión. It implies the freedom to decide. Sugiere la, des la libertad para decidir whether you're going to hear si lo vamos a escuchar or whether you're going to close your ear down. o si vamos a cerrar los oídos. And our passage of scripture here in chapter 22. Y el pasaje aquí en el capítulo 22. If you have your Bible open, si Revelation 22. Si tienes abierta la Biblia en Apocalipsis 22. Verse 11, that passage we looked at yesterday. Versículo 11 que vimos ayer. Where it says, let the one who does wrong y dice el que es injusto still do wrong siga siendo injusto the one who is filthy y el sucio still be filthy siga ensuciándose and the one who is righteous y el justo still practice righteousness siga siendo justo and the one who is holy y el santo still keep himself holy siga santificándose this is imperative language este es un idioma imperativo 
And the implication is, y la implicación es this is the direction in which a person is going. esta es una dirección en la que se dirige una persona so let them go that direction. que vayan en la dirección If that's what they want, si es lo que quieren so be it. que así sea If they want to be this way in their character, si quieren ser de esta manera en so su carácter it. que lo sea If they want to be this way in their behavior, si quieren tener una conducta tal so be it. pues que así sea esta es la revelación Of outlining the freedom of choice that we have been given. Es la forma en que el Apocalipsis nos dice que tenemos un libre albedrío. To be human is to be moral. Ser humano es ser moral. And to be moral is to have the freedom of choice. Y ser moral significa tener un libre albedrío. And choice means that there is alternative. Y decisión significa que hay alternativas. When I talk about choice with children, Cuando hablo a los niños acerca de tomar decisiones, I'll go into the classroom where they're sitting at their desks. Entro ahí al salón donde están sentados en sus pupitres. And I'll go to a student. Y llego con un estudiante. And they're sitting at their desk. Está ahí sentadito en el escritorio. And I'll point to the table, the top of their desk. Y señalo ahí en la parte de arriba del pupitre. Which has nothing on it. Que no tiene nada. And I'll say. Y le digo. Choose one. Escoge uno. And they'll look at the desk. Se lo quedan viendo. Nothing. Nada. Then they'll look up. Me mira. As if I'm crazy. Está loco este tipo. Loco. <laughs> right. Great. Loco. Great. <laughs> so then maybe I will take I will take uh, uh, some coins out of a coin out of my pocket. Entonces aquí meto la mano y saco una moneda. And place it on the desk. Y se la coloco ahí en el escritorio. I'll say choose one. Escoge una. Now a sharp student. Un alumno listo will pick up the coin. agarra la moneda. But most of them will say that there's nothing to choose from. Pero la mayoría dice no tengo nada que escoger. If I put several coins down, si pongo varias monedas, then there is alternatives. Allí hay alternativas. There is choice. Hay decisiones que puedo tomar. I can remember being in the Ukraine. Puedo recordar cuando estuve en Ucrania. In the early 90s. Al inicio de la década de los 90. Going to a store. Yendo a una tienda. And most of the shelves in the store were empty. Y la mayoría de los anaqueles en la tienda estaban vacíos. And the shelves that had things on them. Y aquellos que tenían algunos elementos, algunos ítems. Had all the same thing. Tenían lo mismo. Todas partes. There was no choice. No había forma de decidir. I came home. Regresé a casa. To the big supermarkets in the United States. A los supermercados grandes en los Estados Unidos. Uh, four different kinds of milk. Cuatro diferentes clases de leche. Twelve different kinds of butter. Doce clases de, de mantequilla. Thirty different kinds of chocolate. Diferentes, treinta diferentes chocolates. I was confused with choices. Me estaba confundiendo de tanta decisión. In the book of Revelation, you have choice. Y en el libro del Apocalipsis tienes que decidir. You can choose the Lamb of God. Puedes escoger al Cordero de Dios. Or to worship the beast. O adorar una bestia. You can choose to buy and sell. Puedes decidir comprar y vender. Or to keep the Sabbath. O guardar el sábado. You can choose um, eternal damnation. Puedes escoger la maldición eterna. Or the new heavens and the new earth. O la vida nueva. Y el cielo nuevo. Revelation is full of choice. El apocalipsis está lleno de decisiones que hay que tomar. And choices imply a hierarchy. Y las opciones implica una jerarquía. They imply a valuation. E implica que hay que valorar algunas cosas. I like to think of it this way. Me gusta pensarlo de esta manera. Let's pretend um, you are two years old. Digamos que tienes dos años. You're sitting at the table. Y ahí estás a la mesa. And I place two objects before you. Y pongo dos objetos frente a ti. A big bowl of your favorite ice cream. Así un plato lleno de nieve del favorito que te gusta. And 100 US dollar bill. Y un billete de 100 dólares. You are two years old. Tienes dos años. Which will you choose? ¿Qué vas a escoger? The ice cream. How many would choose ice cream? ¿Cuántos escogerían la nieve? All right. Más. <laughs> would you choose ice cream today? Escogerían at your age? ahorita. Escogerían la nieve? No. <laughs> no. See, you can buy lots of ice cream with a hundred dollar bill. Con un billete de cien puedes comprar mucha nieve. And they have much to spare. Y te, y te sobraría mucha plata. But a child will Pero, choose according to their values. Pero para un niño lo va a hacer de acuerdo a su, su sistema de valores. And so will you. Y tú también. Now, if I had a bottle of water. Of, of water? 
bottle of water. Okay, si tuviera una botella de agua. And a $100 bill. Y un billete de 100 dólares. Which would you choose? ¿Cuál escogerías? <laughs> Which would you choose? ¿Cuál escogerías? Ah, a little confusion. Bueno, How many would choose water? ¿Cuántos tendría, se escogerían el agua? How many would choose $100 bill? ¿Y cuántos de los 100 dólares? Now you are in the desert. Pero ahora estás a mitad del desierto. You have not drunk water for three days. Y no has bebido agua durante tres días. You are hot. Estás you sudando. You can hardly stand. Y apenas puedes arrastrarte. And now somebody puts a hundred dollar bill in front of you. Y alguien te pone un billete de cien ahí. And they put a little bottle of water in front of you. Y una botellita así de agua. Which will you choose? ¿Cuál escogerías? You will choose the water. Obviamente el agua. Right? ¿verdad? So, every one of us has a ruler in the back of our mind. Todo mundo tiene una reglita aquí en la parte de atrás del cerebro. Where we measure what is important. Donde medimos aquello que es importante. And a value is a status on a scale of preference. Y hay un valor que se establece en una escala de preferencias. We determine what we we do based on what we consider the most value. Determinamos lo que hacemos basado en lo que consideramos que tiene mayor valor. So when Revelation says, Así que cuando el Apocalipsis nos dice, Fear God. Temed a Dios. And give glory to Him. Y dadle gloria. It is saying, nos make dice, sure God is at the highest part of your scale of preference. Nos está diciendo, asegúrate que de, que Dios esté ubicado en la parte más arriba de tu escala de preferencias. And back and forth in the book of Revelation you have the expression of values. Y una y otra vez vemos aquí en el Apocalipsis las expresiones de valores. And the choices that we make based on our values. Y las decisiones que tomamos basados you know, en los valores. You can know the truth. Ustedes pueden saber la verdad. And you can know about Jesus. Y pueden saber acerca de Jesús. But not keep the truth. Pero no guardar la verdad. Not obey the truth. No obedecerla. Not live how you know. No vivir acorde a lo que ya sabes. Why? ¿Y por qué? Because what you know. Porque lo que sabes is not as important. No es tan importante. As other things in your life. Como otras cosas en tu vida. Now, when I come to Revelation 18, cuando llego al capítulo 18 de Apocalipsis, I find one of the most interesting uh, passages that deal with values. Veo uno de los pasajes más interesantes que tienen que ver con los valores. We usually read this passage of Scripture. Normalmente leemos este pasaje. As the conglomerate of religious, moral uh, uh, entities in the last days. Como el conglomerado de entidades religiosas y morales Babylon en los is, últimos días. Babylon is uh, uh, apostate Christianity. Eh, Babilonia es el cristianismo apóstata. In both its Catholic and Protestant form. En todas sus formas. As well as um, the uh, engagement of spiritualistic or non-Christian spirituality. Y junto con todas aquellas entidades que son espiritualistas o no cristianas. And we, we read this passage in terms of the moral spiritual collapse of this, these entities. Y leemos el pasaje como el colapso moral y espiritual de estas entidades. That's right. Y así es. I preach that. Yo lo predico. Every good Seventh-day Adventist evangelist is going to preach that. Cada evangelista adventista bueno va a predicar al respecto. But that is only part of the story. Pero eso es solamente una porción de la historia. Only part of the story. Solo una parte. Notice what it says down here in verse 11. Notemos lo que dice aquí el versículo 11. Just to give you an idea of what's happening here in this passage of scripture. Solo para que tengan una idea de lo que pasa aquí en este pasaje. It says, and the merchants of the earth weep y los mercaderes de la tierra llorarán, and llorarán mourn, and mourn over her. y lamentarán Because no one buys their cargos anymore. porque ninguno comprará las, más las mercaderías de ella cargos of gold and silver and precious stones and pearls mercaderías de oro y plata y piedras preciosas y perlas that's the jewelry store esa es la joyería verdad and fine linen and purple and silk and scarlet de lino fino seda púrpura y escarlata that's the clothing store. Y esa es la tienda de ropas. And every kind of citron and every 
a citron wood in every article of ivory and every article made from very costly wood and bronze and iron and marble. Y toda clase de madera preciosa, este, madera olorosa y objetos de marfil y toda la clase de madera preciosa, cobre, hierro y mármol. Now that's the furniture store. Esa es la tienda de, the, de the, muebles, la the mueblería. The interior decorations es store. Las, la tienda con las decoraciones del interior. And then you have cinnamon spice and incense and perfume and frankincense. Y tenemos la canela, las especias, el incienso, mirra, vino y aceite. This is the perfumery. Esta es la perfumería. This is where you buy all those fancy smelling es donde se aromas. Esas aromas así lindas y bastante bonitas. To make bonitas. it smell good. Para que hablamos bien. And then we have wine and olive and oil and fine flour and wheat. Y luego tenemos, ¿verdad? Este, el vino, aceite, flor, harina, eh, flor de harina, trigo. And cattle and sheep. Y también las bestias y ovejas. That's the grocery store. Esa es la, el, el abarrotes. That's where you get the food. Donde consiguen los alimentos. And then it says cargoes of horses and chariots. Y luego tenemos aquí los carros este, y caballos. I would say that that's the uh, auto dealer today. Yo diría que esa es este, la agencia de automóviles de hoy. You have all the things that encapsulate values in contemporary culture. Tenemos todas aquellas cosas que encapsulan los valores en la cultura contemporánea. When you read Revelation 18, cuando uno lee el capítulo 18 de Apocalipsis, you see the merging mm -hmm. of religious and realities. Este, vemos eh, la, la, la unión de aquellas entidades with, religiosas with political values con los valores políticos and, and entities, y entidades también. But you also have culture. Pero también tenemos aspectos and culturales. And you have consumerism. Y tenemos el consumismo. And you have values. Y los valores. How in the world will the fallen apostate church have any control over human, human beings? ¿Cómo es que la iglesia apóstata caída tendrá control sobre los seres humanos? Unless they value certain things. A menos que valoren algunas cosas. You have an encapsulating culture. Tenemos una cultura que nos encapsula that todos. That mixes the sensuality and mood-altering substances. Que mezcla la sensualidad y aquellas sustancias que cambian nuestra forma de ser and satiating the senses y que sacian todos los sentidos and consumerism y el consumismo and buying and selling y la compra y la venta that these are the ultimate values que estos son los valores finales and so you have a religious system tenemos un sistema religioso that supports those values que apoya estos valores and says it's all right y dice está bien and then you have values y tenemos valores that determine the way in which the religious system goes que determinan la forma en que se administra el sistema and religioso and cutting across it all y cortándolo todo is the call to God's people es un, hay un llamado al pueblo de Dios to have a different value system que tengan un sistema de valores diferente I can tell you today young people quiero decirles hoy mis queridos jóvenes if your highest value si tu valor más elevado is buying and selling es comprar y vender when the difficulties come in the future cuando vengan aquellos momentos difíciles en el futuro you will buy and sell Seguirás comprando y vendiendo Rather than follow Jesus. en lugar de seguir a Jesús. If your highest value si tu primer valor is impurity, es la impureza, when the rubber hits the road, cuando llega el momento de la verdad, you will choose an impure path. seguirás el sendero impuro. When you move your way through Revelation, cuando tú atraviesas Apocalipsis and understand the power of choice, y entiendes el poder de las decisiones, you will see that the pattern of choice begins to define who one is. Vas a ver que el patrón de las decisiones tomadas determinan quién es la persona. And you will also learn that there are consequences to choice. Y también aprenderás de que hay consecuencias para estas decisiones. You have freedom to choose. Tienen la libertad para escoger. But you cannot choose the consequences of your choice. Pero no puedes escoger las consecuencias de tu opción, de tu decisión. God gives you freedom to choose. Dios te da, te da la libertad de escoger. But you are not free to choose the consequences Pero of your choice. Pero esa libertad no incluye la libertad de las consecuencias. You find this here at the end of uh, chapter 22. Y esto lo vemos aquí al final del capítulo 22. 
He says here in verse 18. Versículo 18 dice. Uh, 22 verse 18. Capítulo 22, versículo 18. And I'm just 18. giving you examples. Y solo les doy algunos ejemplos. I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. If anyone adds to them. Si alguno le añade algo. God will add to him the plagues which are written in the book. Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. And if anyone takes away the words of the book of this prophecy. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía. God will take away uh, his part from the tree of life and from the holy city which are written in this book. Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describen en este libro. So you're free to choose. Así que puedes escoger. Rip out a few pages of Revelation. Arráncale algunas páginas del Apocalipsis. Roll them up. Tíralas. Throw them away. Échalas a la I don't like what it says. No me gusta lo que dice. You can do that. Puedes hacerlo. But there are consequences. Pero aquí vienen las consecuencias. And if you want to add a few lines to Revelation, y si le quieres agregar unas líneas adicionales, kind of soften its tone, así para que no esté tan duro, make it say things it didn't say, que diga cosas que realmente no dice, you're free to do that. Puedes hacerlo, but there are consequences. Pero hay consecuencias. In Revelation 14, Apocalipsis 14, if you receive the mark of the beast, dice si recibe la marca de la bestia name, y el número de su nombre, there are consequences. Hay consecuencias. Here in Revelation 22, Aquí en el 22, verse 14, versículo 14, it says, Blessed are those who wash their robes. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. So that they may have right to the tree of life. Para que tengan derecho al árbol de la vida. And may enter by the gates into the city. Y entren por las puertas de la ciudad. If I wash my robes, si yo lavo mis túnicas, and I had somebody tell me last evening, y anoche alguien me dijo, the image of crawling into the washing machine is very profound. De, de Meterme a la lavadora fue algo muy profundo. If you choose to immerse yourself in the blood of Jesus Christ, si decides sumergerte en la sangre de Jesucristo, the consequences, las consecuencias, will be access to the tree of life. Será el acceso al árbol de la vida. Where the first choices were ultimately made. Don las primeras decisiones ya se hicieron. In the great controversy as far as human beings. En el en el gran conflicto de acuerdo a los seres humanos. Amen. No dicen amen. What is what are the values that drive you? ¿Cuáles son los valores que te mueven? What kind of consequences do you want for the choices that you make? ¿Qué tipo de consecuencias quieres para las decisiones que tomas? This is what Revelation unfolds for us today. Es lo que desenvuelve el apocalipsis para nosotros. One aspect of revelation that I of choice in revelation that I find very interesting. Un aspecto de las decisiones del apocalipsis que se me hace muy interesante is the the notion of human will. Es la noción de la voluntad humana. Ellen White tells us Elena White nos menciona that human beings have this this capacity. Tienen una capacidad. They, they have this drive. Y tienen el deseo y el empeño, el empuje. To bend everything around them according to their will. De envolver todo, todo a su alrededor de acuerdo a su voluntad. That the will of man is strong. Que la voluntad del hombre es fuerte. You find it in your marriage. Lo encuentras en tu matrimonio. The wife pushes this way. La esposa empuja para acá. The husband pushes that way. Y el esposo empuja para acá. Children get pushed and... And you have the struggle of wills. A los niños se los empuja y tenemos una lucha de voluntades. Will is that part of our being. La voluntad es aquella parte de nuestro ser. That says, this is the value I want. Que dice, este es el valor que yo decido. And I'm going to have it. Y lo voy a tener. And then choice follows the will. Y luego la, la decisión sigue la voluntad. There are only two verses that that clearly speak of will in the book of Revelation. Hay solamente dos versículos que habla claramente de la voluntad aquí en Apocalipsis. But I find them very, very intriguing. Pero me intrigan tremendamente. One is found in the church at Thyatira. Una está en la iglesia de Thyatira. In Revelation chapter 2. En el capítulo 2 de la Apocalipsis. Revelation chapter 2 verse 21. Y versículo 21. Jesus referring to this uh, charismatic woman Jezebel. 
él haciendo referencia a esta mujer carismática, Jezabel, and how she was confusing the people y cómo, in Thyatira. Y cómo estaba confundiendo las personas ahí en Tiatira. And Jesus says in verse 21, aquí en el versículo 21, Jesucristo dice, I gave her time to repent. Le di tiempo para que se arrepienta. And she does not want to repent of her immorality. Y no quiere arrepentirse de su fornicación. Now the Greek word thelema el, la, el vocablo griego, tilema, has, has to do with will. Tiene que ver con voluntad. So here is a picture of Jesus. Así que tenemos un cuadro de Jesús. Jesus has desires for this woman. Jesús tiene un deseo para esta mujer. Jesus has a dream for this woman. Tiene un sueño para esta mujer. Jesus wants this woman to change. Jesucristo quiere que cambie esta dama. Jesus gives her room to le, change. Le da el tiempo y le da espacio para cambiar. Jesus gives her chance to repent. Y le da la oportunidad de arrepentirse. But she does not want to repent. Pero ella no quiere arrepentirse. She does not want it in her in herself. She doesn't want to. Aquí en su puro interno no quiere hacerlo. And so you have the clash of the will of Christ. Aquí tenemos el choque de la voluntad de Cristo with human will. Con la voluntad del ser humano. And I find that to be one of the most sobering verses in Revelation. Y para mí este es uno de los de los textos más profundos del apocalipsis that Jesus would desire something for us que Jesús desea algo para nosotros and we do not want what he wants for y nosotros us. no deseamos lo que él quiere para nosotros that is sobering eso para mí es algo muy serio and all i can ask this morning y todo lo que puedo preguntar en esta mañana is your will and struggle with Jesus anywhere será que tu voluntad está en pugna con la de Jesús en alguna parte over something that is of more value to you sobre algo que tal vez sea de mayor valor para ti than the values of the kingdom of heaven que los valores del reino de los cielos or following the will of Jesus Christ o de seguir la voluntad de Jesucristo the second verse in revelation el segundo versículo aquí en apocalipsis found here in revelation 22 lo encontramos en el capítulo 22 dealing with the power of will que tiene que ver con el poder de la voluntad. The importance of will. La importancia de la voluntad. Because what we will. Porque lo que deseamos will hacer. Will ultimately determine what we decide and how we choose. Porque ultimadamente va a determinar cómo es que escogemos hacer las cosas. Here in verse 17. El versículo 17 nos dice. Revelation 22 verse 17. Capítulo 22 versículo 17. The nos spirit dice, and the bride say come. El espíritu y la esposa dicen ven. And let the one who hears say come. Y el que oiga también diga ven. And let the one who is thirsty come. Y el que tiene sed venga. And then the last phrase. Y luego la última frase. Let the one who wishes. Y el que quiera let the one who wills el que tiene esa voluntad take the water of life without cost. Tome del agua de vida gratuitamente. Amen. No dicen amen. What is interesting to me, lo interesante para mí, remember, this is, we're in the conclusion now of Revelation. Recuerden, estamos aquí en la conclusión del Apocalipsis. Revelation has moved from the cosmic Se ha movido de todo aquello que es cósmico to the global, a lo global, to the regional, a lo regional, down to the heart, aquí hasta el corazón, down to the individual, al individuo. And in the meantime, it is, has shared all different kinds of images. Y mientras tanto, ha compartido todo tipo de imágenes of beasts and dragons, de bestias y dragones, and hellfire, y del fuego de and eternal life, y la vida and eterna. peace within. <laughs> Y una paz interior. And, and conflict on the earth. Y un conflicto en la tierra. But when <laughs> revelation comes to an end. Pero al final del apocalipsis. And its geography comes right to the heart. Y la geografía llega directo al corazón. God is saying. Dios te dice. When it comes to eternal life. Cuando tiene que ver con la vida eterna. I don't want you there because you were scared out of hell. No quiero que estés allí porque le tuviste miedo al infierno. That you felt pressured by me. Que sentiste que yo te presioné. That you had no other choice. Que no tenías otra opción. I want you to come because in your heart. Quiero que vengas porque en tu corazón. That's what you desire. Ese es tu deseo. You long for that in your own heart. Añoras esto en tu corazón. That's what our God 
desires. Ese es el deseo de nuestro Dios. For you to wish para que tú desees and long for y añores and value y valores what he longs for. Lo que él valora what he values. y lo que él añora. His dream for you and your future. Su sueño para ti y tu futuro. What is it that you want? ¿Qué es lo que quieres? What do you wish? ¿Qué deseas? Jesus wants you to take the water of life freely without cost. Cristo quiere que tomes del agua de la vida gratuitamente, sin costo. There's one other aspect of choice I want to talk about in the book of Revelation. Hay un aspecto más sobre las decisiones que quiero que hablar del Apocalipsis. That is the personal dimension of choice. Y esa es la dimensión personal de las opciones. Whenever we make a choice, cada vez que, que escogemos algo, we are persons who are choosing. Somos personas que decidimos. And in the book of Revelation, y en Apocalipsis, while we are choosing values mientras escogemos valores and different patterns and directions of life y diferentes patrones y direcciones en la vida we're all ultimately choosing a person también estamos al recuento final decidiendo por una persona now there's a story i want to share hay una historia que quiero this, compartir this little boy um, was exploring in the woods un niño exploraba en un bosque and he found a cave encontró dentro ahí una cueva and so he said i'm going to explore this cave Me nomás voy a ver qué hay aquí en la cueva and so he runs home and he gets a torch y va a la casa consigue una lámpara flashlight una lámpara una linterna and he's going to explore this cave y va a explorar lo que hay dentro de la cueva and it reminds me of when i was a boy y me recuerda cuando yo fui niño my dad told me the story mi papá me contó una historia that when he was a little boy de que cuando él era niñito he found a cave él encontró una cueva and he crawled into that cave y se metió a la cueva and he found native american indian um, artifacts y encontró allí algunos artefactos de los indios americanos so as a little boy i always imagined y como niño siempre me lo imaginaba finding a hidden treasure somewhere. encontrar un tesoro escondido en alguna parte and so this little boy was thinking to himself Así, maybe in this cave there's some treasure y él pensaba para sí mismo tal vez aquí voy a encontrar un tesoro and so there's a long tunnel that leads into the cave y había un túnel largo que se metía ahí a la cueva and the cave opens up into a big room y de repente se abre así en un inmenso salón he stands up in that room y se pone en pie and he shines his light around. Y muestra el, con la linterna, mira todo lo que hay. And he catches his breath. <gasps> y de repente se le I found it. Lo encontré. Everywhere there was gold and silver and jewels. En todas partes había oro y joyas y plata. He was so excited. Muy emocionado estaba. He could not believe it. No podía creerlo. And then he did what every little boy would naturally do. Y luego hizo lo que haría cualquier niño en forma natural. He began filling his pockets with Empezó gold and the treasures. Empezó a llenar sus bolsillas con los tesoros. He was so excited. Estaba tan emocionado. I found hidden treasure. Encontré el tesoro escondido. And he was saying to himself, I'm going to take this out. I'm going to come back and get some more. Y dice, voy a sacar esto y luego regreso por más. And so he gets down on his knees. Así que se arrodilla. And he starts to crawl out the tunnel. Y empieza a salir. And del as túnel. he begins to crawl out the tunnel, y en la medida que va saliendo, a voice comes from the darkness. Una voz le habla de la oscuridad. Take all you want, my son. Lleva todo lo que quieras, hijo mío. But make sure you choose the best. Pero asegúrate de escoger lo mejor. <laughs> that, 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 that frightened him. He didn't realize he was. Oh. There was somebody else in that cave. Y solo sacudió porque no se daba cuenta que había otra persona en la cueva con él. So he stood up. Así que se puso en pie. And emptied his pockets. Y se balció todo lo del bolsillo. And he shined the light around. Miró así con la luz. And found some things that he thinks now are better than what he had had before. Y encontró algunas cosas que ahora piensa que son mejores de lo que era tenía antes. He gets on his knees. Se vuelve a arrodillar. He starts crawling out the tunnel. Y se va gateando por el túnel. And the voice again y, from y the cave. Realmente una voz de la cueva. And take all you want, my son. Lleva todo lo que quieras, hijo mío. But make sure you choose the best. Pero asegúrate que escoges lo mejor. So he stands up again. Así que se vuelve a poner embarrassed, en pie, avergonzado. Sheepish look on his face. Y una mirada de, 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 he empties his pockets. Y vuelve a vaciarse los bolsillos. He shines the light around. Y vuelve con la luz, empieza a mirar. This time he now finds again some things that he 
He considers better than what he had had the previous two times. Y ahora encuentra otras cosas que considera que son mejor de lo que había agarrado las primeras dos veces. This time he says to himself, y esta vez, I'm getting out of here. Dice, me voy a salir no de aquí. No matter what that voice says, no me importa lo que diga la voz. He gets on his knees, y se arrodilla. And he starts scrambling out that tunnel. Y empieza a salir a gatas del, del as, túnel. As he's scrambling out that tunnel, y en la medida que va saliendo, he hears the voice. Vuelve a escuchar la voz. Take all you want, my son. Lleva todo lo que quieras, hijo mío. Make sure you choose the best. Pero asegúrate de escoger lo mejor. He gets out of the tunnel. Y sale del túnel. He's now standing. Ahora se pone en pie. He's running down the path. Va corriendo He's por el so sendero. He's so excited. Y está muy emocionado. To get away from that voice. Se está alejando de la voz. And then he stops. Y luego se detiene. And he does what any little boy would do. Y hace todo lo que haría cualquier niño. He wants to see the treasure that he has taken from that cave. Quiere ver el tesoro que había agarrado de la cueva. He reaches into his pocket. Se mete la, bol la mano en la bolsa. Things feel different. Huh? Diferente. He pulls out leaves and stones and little pieces of sticks. Y saca y allí hay hojas y piedras y palitos. Now that's an Irish fairy tale. Esa es esa es una cuenta de hadas, un cuento de hadas irlandés. Can anybody tell me um, when you find a pot of gold or a large treasure? In an Irish fairy tale, who else is there? Alguien me puede decir cuando encuentras así una vasija de oro en un cuento de hadas de los me? irlandeses. ¿Quién más está ahí? A little green man. Un hombrecito así verde. What's he called? ¿Cómo se le llama? A du leprechaun. Un duende. So mm -hmm. he found the pot of treasure. Así que encontró la vasija de, de tesoros. And it was the leprechaun who was saying. Y era el duende que le decía. Take all you want, my son. Lleva todo lo que quieras, hijo mío. But make sure you choose the best. Pero escoge lo mejor. What did the leprechaun mean? ¿Qué quiere decir esto? What did he mean? ¿Qué significaba? Well, in an Irish fairy tale, pues siendo un cuento de hadas irlandés, if you take the treasure, si tú agarras el tesoro, it will disappear. Vas a desaparecer. If you take the leprechaun, si te llevas al duende, you will have the treasure. Tendrás el tesoro. Now think with me. Piensa conmigo. Jesus is no leprechaun. Jesús no es un duende. And the great controversy is no fairy tale. Y el conflicto de los siglos no es un cuento de hadas. But in the book of Revelation, sin embargo, en el libro del Apocalipsis, Jesus is saying, Jesús te está diciendo, Take all you want, my son. Lleva todo lo que quieras, hijo mío. Take hija all mía. you want, my daughter. Hija mía, lleva todo lo que quieras. But make sure you choose the best. Pero asegúrate de escoger lo mejor. What is Jesus saying? ¿Qué te dice Jesús? Choose the Sabbath, yes. Escoge el sábado, está bien. Choose purity, yes. La pureza, adelante. Choose obedience, yes. Obediencia, muy bien. But I am the one. Pero yo soy aquel you are to choose. a quien debes escoger. The rest will come. Todo lo demás vendrá por añadidura. But I am the one to choose. Pero yo soy el que debes escoger. Choose me. Escógeme a mí. If you choose me, si me escoges a mí, you as a person, como persona, are choosing a person. Estás escogiendo una persona. This is not about rules and regulations. Esto no tiene que ver con reglas This y is about relationships. Es acerca, tiene que ver con una relación. And in the book of Revelation, y en el libro del Apocalipsis, the redeemed are with the Lamb. Los redimidos están con el cordero. They follow the Lamb wherever he goes. Siguen al cordero donde quiera que vaya. They wash their robes in the blood of the Lamb. Lavan sus túnicas en la sangre del They cordero. They are in a personal relationship with. The lamb. Están en una relación personal con el cordero. And when we understand that our choices ultimately revolve around a person. Y cuando entendemos que nuestras decisiones giran en torno a una persona. It preserves our personhood. Eso este, conserva nuestro ser y nuestra persona. Jesus will always demand a personal response. Jesús siempre va a exigir una respuesta personal. I'm standing at the door and I am knocking. Estoy a la puerta y llamo. I've written your name in the book of life. He escrito tu nombre en el libro de la vida. Will you sign? ¿Quieres firmar conmigo? Your name? Tu nombre. Will you validate what I've done? Quieres validar lo que yo he hecho por ti? Existentialist 
philosopher Camus, un, un este filósofo existencialista, tells the story of a, a textile or a garment salesman by the name of Marcel. Eh, cuenta la historia de un este, mercader de textiles, Marcel. It's one of his short stories. Es una historia pequeña. Marcel traveled a lot. Marcel viajaba mucho. And he often tried to get his wife to travel with him. Y con frecuencia invitaba a su esposa. Usually she would stay home. Generalmente permanecía en casa. But this time she said yes. Pero en esta ocasión dijo, está bien. And she went on this long trip with him. Y fue con él en un viaje largo. There they were in this nice uh, motel. Ahí estaban en un hotel lindo. And uh, he says, I'm going to be gone for the day and uh, you go shopping and enjoy yourself. Voy a estar fuera este día y pero tú ve a hacer compras, disfrútalo. So she goes shopping. Así que ella sale a de compras. And as she's wandering the streets, y en la medida que va caminando por las calles, this dream that she's had for a long time begins to grow. Hay un sueño que ella ha tenido por mucho tiempo y empieza a crecer. She always imagined what would it be like to sleep with another man. Siempre se imaginaba ¿Cómo será dormir con otro hombre? After all, her husband was gone a lot. Después de todo, su esposo viajaba demasiado. And while she loved him, aunque ella lo amaba, there was uh, lacking a little of the romantic. Eh, carecía un poquito de aquel aspecto romántico. And so as the day unfolded, así que en la medida que pasó el tiempo de ese día, she and all kinds of things. Compró ropa y muchas otras cosas. But as the evening came, pero al llegar al, el, la tarde, this is what was in her mind. Esto lo traía en la mente. So when her husband came back, cuando su esposo regresó. There they were in the apartment, in the, in the motel together. Ahí estaban juntos en el hotel. And they went to sleep. Se durmieron. In the middle of the night. A medianoche. Janine gets up. Janine se levanta. And she goes out into the streets. Y sale a las calles. And she fulfills her fantasy. Y cumple con su fantasía. She sleeps with another man. Duerme con otro hombre. And then she comes back. Y luego regresa. And quietly tiptoes into the motel room. Y calladita se mete al cuarto. And crawls into bed. Y se mete a la cama. And as soon as she is laying there by her husband. Y en el momento que está ahí al lado de su esposo. She bursts out sobbing. Empieza a llorar. He wakes up. Y se despierta a él. And he says, what's wrong? ¿Qué te pasa? And she says, oh, nothing. Ah, nada, nada. That's how existentialist philosophers deal with the choices we make, by the way. Así es, dicho sea de paso, la manera en que los filósofos existencialistas este, le hacen frente a las decisiones que tomamos. But it's nothing. No, no es nada. But the point is, pero el punto que quiero dejar es, the greatest tragedy, la tragedia más grande, is when we have filled our greatest desire es que cuando hemos cumplido con nuestro deseo más arduo And we feel empty when it is over. y nos sentimos vacíos al final de esto. Jesus Jesús, will never disappoint. Jesús nunca nos decepcionará. When you choose him, al escogerlo a Él, when you claim him, al reclamarlo a Él, you will never be empty. nunca saldrás vacío o you vacía. Will never be sorry. Nunca te arrepentirás you chose Jesus Christ. haber escogido a Jesucristo. Let's stand together as we pray. Vamos a orar, por favor, puestos en pie. Heavenly Father, Amante Padre Celestial, thank you for the freedom of choice. gracias por la, de, por la libertad de escoger. Thank you that you have given us alternatives. Gracias por las alternativas que nos has dado, Padre. Thank you that you've given us the capacity to evaluate things and make decisions based on values. Gracias por la capacidad de evaluar las cosas y tomar decisiones de acuerdo a esas, a esas Thank valoraciones. You. Thank you that you hold us accountable for the choices that we make. Gracias, Padre, porque nos llamarás a cuenta por las decisiones que tomamos. Thank you that you desire that ultimately we will willingly choose you. Y gracias por tu deseo que finalmente vamos a escogerte a ti voluntariamente. And thank you that We will never be disappointed. Y también gracias porque nunca saldremos decepcionados. When we choose you, al escogerte a ti. 
Thank you that you have already chosen us. Gracias por habernos escogido nosotros. And I pray for these young people. Y ruego, Padre, por estos jóvenes aquí presentes. This faculty, the staff. Y al personal y maestros. As they wander through the jewelry store. Al deambular por las joyerías y las perfumerías. The grocery store. Y la barrotes. The clothing store. Y la tienda de ropa. They think about buying a car. Y al pensar en comprar un automóvil. When they think about culture and all that culture offers them today. Y cuando pensemos en la cultura y todo lo que esto nos ofrece el día de hoy. That in their heart of hearts. Que nuestros corazones más profundos. They will look beyond these values. Veamos más allá de estos valores. To Jesus. A Jesucristo. The King of Kings. El Rey de Reyes. The Lord of Lords. Y el Señor de Señores. The one who has died for their sins. Aquel que ha muerto por nuestros the ones pecados. whose blood can release them from their sins. Aquel cuya sangre nos puede liberar de nuestros pecados. Bless them Bendícelos, to choose para que Jesus. Ellos escojan my a Jesús. prayer. Es mi oración. Amen. Amen.